हेलो वेलकम बैक टू सिंक स्टडी यो वीडियो में हमी प्री बोर्ड इक्जाम्स पैप्सन टू थाउजेंड सेवेन्टी फाइव प्रोविन्स सेवेन रठमंडू को डिस्कस करने आंसर्स रो इजाम में अलग क्वेश्चन्स धीरे अनकमन क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स पाइयो रटायर पेपर विल बी डिस्कस थे अब यह भिडियो में हम ग्रुप ए को आंसर्स डिस्कस करने ग्रुप ए में सर्ट क्वेश्चन्स पढ़ना आँसन इच क्वेश्चन क्यारिज वन मार्क्स वन मार्क को क्वेश्चन हो टोटल फिफ्टीन होना तैयार के वन मार्क को क्वेश्चन भैया आंसर टू द पोइंट सर्ट में लेख् पड़ने हो रेसन नंबर वन ए डिस्कस कर डिफाइन ग्राविटेशनल फिल्ड इंटेन्सिटी ग्राविटेशनल फिल्ड इंटेन्सिटी के होने अब यह प्लानेट भो अर्थ भो है अर्थ को वरीपरी से उसको ग्राविटेशनल फिल्ड हो उसे अब कति डिस्टेंसम उसको ग्रा ग्राविटेशनल फोर्स ने काम कर ग्राविटेशनल फिल्ड भो ग्राविटेशनल फिल्ड भि सपोजिंग एट वन केजी को वन केजी मस को बडी छे है यो वन केजी मस को बडी ने जी फोर्स एक्सपीरियंस कर ग्राविटेशनल फिल्ड इंटेन्सिटी भाई हाई ग्राविटेशनल फिल्ड इंटेन्सिटी कैन बी डिफाइन एज द अमाउंट अफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मस वन केजी मस प्लेस्ड विद इन द ग्राविटेशनल फिल्ड अफ द अर्थ भ्राविटेशनल फिल्ड भि जी वन केजी मस ले फोर्स एक्सपीरियंस कर ग्राविटेशनल फिल्ड इंटेन्सिटी ओके नाउ नंबर बी व्हाट इज एस्टिमेटेड एज अफ द अर्थ ये कमन क्वेश्चन हो एस्टिमेटेड एज अफ द अर्थ इज फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मिलियन इयर्स अथवा बिलियन इयर में भन्न पे फोर पोइ सिक्स बिलियन इयर्स हाई फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मिलियन इयर्स लेख्ह ये कमन हो तब हाई अभी नेम एंड इंस्ट्रुमेंट बेस्ड अन एक्सपेन्सन ड्यू टू हिट द इंस्ट्रुमेंट बेस्ड अन एक्सपेन्सन ड्यू टू हिट इज थर्मोमीटर थर्मोमीटर ने के प्रिंसिपल में काम कर जब कुछ बडी में हिट अप्लाई करो बडी को एक्सपेन्सन होने प्रिंसिपल में काम कर थर्मोमीटर में मर्क्यूरी फील भर हो अब यह कारण मर्क्यूरी तो अब लिक्विड मेटल भो है अब यह थर्मोमीटर जब एट तातो वस्तु में राखि तेरह यह मर्क्यूरी ने तातोपन को कारण एक्सपैन हो एक्सपेन्सन हो मर्क्यूरी में है अभी तेस को आधार में हमें टेम्परेचर रीड कर सकता है सो मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर सोज एक्सपेन्सन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द बॉडी अफ हायर टेम्परेचर रो भर द इंस्ट्रुमेंट बेस्ड अन एक्सपेन्सन अफ एक्सपेन्सन ड्यू टू हिट इज थर्मोमीटर थर्मोमीटर समझिन हाई तब व्हाट इज द पोइंट अफ रेफरेंस फर द एकोमोडेशन अफ ह्यूमन आई ह्यूमन आई को जो काम करने उसको मतलब रेफरेंस पोइंट सो के होने सोधी है द पोइंट अफ रेफरेंस फर द एकोमोडेशन अफ ह्यूमन आई इज ट्वेंटी फाइव सेंटिमिटर एज द निर पोइंट निरेस्ट पोइंट कति बड़ा क्लियर देख अथवा स्ट्रेस नईकन सजिलोस देख है कुछ बिंदु बा ह्यूमन आई ले काम करना सकता क्लियरली है द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एंड आई कैन सी विथ इज एंड क्लियरली सो ट्वेंटी फाइव सेंटिमिटर इज द पोइंट अफ रेफरेंस फर द एकोमोडेशन अफ ह्यूमन आई बिकज ट्वेंटी फाइव सेंटिमिटर के निर पोइंट हो है एज क्लोज एज ट्वेंटी फाइव सेंटिमिटर फर एंड आई टू वर्क विदउट स्ट्रेस कुछ आँखा प्रेसर नदीकन फोर्स नदीकन चाहे ट्वेंटी फाइव सेंटिमिटर इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस है ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन से वाई इज लैमिनेसन डन ऑन द कोर अफ ट्रांसफर्मर लैमिनेसन को कोर ट्रांसफर्मर को कोर चाह सो थीन सीट ले बने हो सीट हर एक सीट लैमिनेसन करवर लगाइए बार्निश को कवर लगाइए होना असलाइ लैमिनेसन भाई तो थीन सीटर बंडल बनाएर तेस को एसेंबल करें कोर बनाइ है रो लैमिनेसन चाहिए क्वेश्चन हो इसलिए है भार्निश को लैमिनेसन कवर से कगाइ लैमिनेसन इज डन ऑन द कोर अफ ट्रांसफर्मर टू रिड्यूस द लस अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फर्म अफ हिट प्रड्यूस बाई इडी करेन्ट अब तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लस कम करा का इलेक्ट्रिकल एनर्जी हिट को फर्म में हिट प्रड्यूस हो रिट से लस हो क्योंकि तेस में करेन्ट प्रड्यूस होने आंसर हो तब वन मार्क को आंसर 
कोले यो चाहिँ अब यसरी सर्ट सेन्टेन्स मा लेख्नु पर्यो तर यो क्वेशन चाहिँ प्राय गिव रिजन मा आएको हुन्छ र गिव रिजन मा आउँदा खेरि चाहिँ तपाईहरुले यतिको यो यतिको एक्सप्लेनेसन दिनु पर्छ है अब यो चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ यस्तो छ ट्रान्सफर्मर कोर इज लेमिनेटेड लेमिनेसन केले गर्दै गरिन्छ भन्दा वार्निश ले गरिन्छ है ल ट्रान्सफर्मर कोर इज लेमिनेटेड टु रिड्युस द लस अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट एनर्जी जुन चाहिँ हुन्छ त्यसको लस कम गर्नलाई when current flows in the core of transformer internal अथवा local current चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ इड करेन्ट इज प्रोड्युस त्यो ट्रान्सफर्मर भित्रै लोकल करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ जसलाई चाहिँ इड करेन्ट भनिन्छ हैन अनि इफ द कोर इज सलिड ब्लक इड करेन्ट इज हायर अब त्यो कोर चाहिँ थिन शीट नभएर सलिड ब्लक भयो भने चाहिँ सफ्ट आइरन कोर सलिड ब्लक भयो भने चाहिँ त्यो इड करेन्ट एकदम हाई अमाउन्टमा हुन्छ हैन so by laminating sheets of transformer it the current is reduced tyo bhayera sano sano sheet banayera tyo sheet lai pani laminate gare pachi chai ke huncha tyo id current kam huncha id current kam hunu bhaneko chai heat kam produce hunu ho heat kam produce bhaye bhane energy loss pani kam huncha bhane hai okay uh, next question nacl is neutral salt why sodium chloride neutral salt ho bhane cha sodium chloride is neutral salt because सोडियम क्लोराइड चाहिँ नाइदर एसिडिक नर बेसिक न यो एसिडिक हो न बेसिक हुन्छ त्यो भएर यो न्युट्रल सल्ट हो भन्ने छ किन भने अब सल्ट मा हामीले टाइप्स अफ सल्ट पढ्दा खेरि एसिडिक सल्ट बेसिक सल्ट भन्ने पढेको छौ नि हैन न्युट्रल सल्ट भन्ने पढेको छौ र चाहिँ न्युट्रल सल्ट चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भने स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस को रिएक्सन ले चाहिँ के हुन्छ न्युट्रल सल्ट बन्छ र सोडियम क्लोराइड चाहिँ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको रिएक्सनले बनेको एसिड हो हैन त्यो भएर यो न्युट्रल भ हुन्छ है स्ट्रङ एसिड चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिन्छ अनि स्ट्रङ बेस चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिन्छ हैन यो दुईटाको रिएक्सन भएर चाहिँ सल्ट बन्ने हुनाले सोडियम क्लोराइड बन्ने हुनाले यो के हो न्युट्रल सल्ट हो ओके नाउ नेक्स्ट क्वेशन इज व्हाट इज लिक्वर अमोनिया स्ट्रङ अर कन्सन्ट्रेटेड Ammonia solution is liquor ammonia. Strong concentrated ammonia dissolve by which is liquor ammonia. Okay. Write the structural formula for diethyl ether. Abu ether when you go functional oxygen by go functional group. You know, you ether man say oxygen functional group. Why diethyl ether is a derivative of hydrocarbon by you. You know, it's a structural formula leak knows money. अब स्ट्रक्चरल फर्मुला C2H5O C2H5 डाई भनेको 2 2 इथाइल भनेको डाई इथाइल भनेको 2 इथाइल अनि इथर C2H5 C2H5 इथर C2 सरी इथाइल C2H5 इथाइल भनेको डाई भनेको 2 इथाइल अनि इथर है अब स्ट्रक्चरल फर्मुला चाहिँ सरी लेख्नु हुँदैन अ स्ट्रक्चरल फर्मुला चाहिँ यसरी लेख्नु पर्छ है तपाईहरुले स्ट्रक्चर बनाएर अक्सिजन बिचमा हुन्छ त्यसपछि C2H5 एता स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो C2H5 एता स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फर्मुला फर डाइइथाइल इथर ओके व्हाट इज गैंग्लियन गैंग्लियन भनेको चाहिँ ग्रुप अफ न्यूरोन सेल बडीज सेल बडीजहरुको ग्रुप ग्रुप अथवा क्लस्टर लाई चाहिँ के भनिन्छ गैंग्लियन भनिन्छ थुप्रैलाई गैंग्लिया भनिन्छ सिंगल लाई गैंग्लियन भनिन्छ हैन द क्लस्टर अफ न्यूरोन सेल बडीज Outside the central nervous system is called ganglion. Central nervous system one is a brain and your brain but as a spinal cord is a continue by goes I know the brain or spinal cord lies a central nervous system one is right mainly your cell bodies are the tunes of any brain or spinal cord mounts are I know cell bodies are the same in the cell body to main bag or who are the brain or cell body spinal cord mounts are त्यस पछि अब न्यूरोन त्यस्तो हुन्छ नि त तपाईहरुलाई थाहा छ नि हैन यो चाहिँ डेन्ड्राइटहरु भयो हैन यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ एक्सन भयो हैन अब सेल बडी चाहिँ ब्रेन र स्पाइनल कर्डमा हुन्छ अनि यो लामो नर्भ हुन्छ नि जुन चाहिँ एक्सनहरु हैन डेन्ड्राइटहरु चाहिँ अरु भागतिर के भएको हुन्छ यो डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ है राइट सो मेनली सेल बडीजहरु चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा हुन्छ भनेको ओके तर कोही कोही बेला चाहिँ के हुन्छ भने सेल बडीजहरु सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम देखि बाहिर पनि हुन्छ आउटसाइड यो 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 भागहरुमा हुन्छ के ओरिपरि स्पाइनल कर्ड तो ओरिपरि हुन्छ प्राय है ओके सो द क्लस्टर अफ सेल बडीज आउटसाइड द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम इनहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ त्यतिखेर इनहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ 
गैंगलिया भनिन्छ अथवा गैंगलियन सिंगल चाहिँ गैंगलियन भयो र यो गैंगलियाहरुले चाहिँ अटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाउँछ ओके यस एनीवे क्लस्टर अफ न्यूरोन सेल बडीज आउटसाइड द सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंगलियन क्लस्टर भनेको यो ग्रुप भयो बन्च भयो ओके यस अब नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन कारियोटाइप कारियोटाइप भनेको पर्टिकुलर क्रोमोसोम सेट in a cell of an individual in a cell of an individual bhaneko kunai living organism is called karyotype okay ab chromosome ko set number shape haru bhaye ni ab tyo set lai chai particular set of chromosome in a cell of an individual is called karyotype right ओके अब क्रोमोसोम चाहिँ के हुन्छ भने अब सेल हुन्छ सेल भित्र न्यूक्लियस हुन्छ न्यूक्लियस भित्र क्रोमोसोम हुन्छ हैन कुनै पनि एउटा ए लिभिङ अर्गनिजमको सेल भित्र जुन चाहिँ क्रोमोसोमको पर्टिकुलर सेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कारियोटाइप भनिन्छ राइट ओके राइट द नेक्स्ट क्वेशन राइट द फेनोटाइप रेशियो अफ मोनो हाइब्रिड क्रस स्टिल एफ2 जेनेरेसन बाइ मेंडल द फेनोटाइप रेशियो एफ2 जेनेरेसन भनेर थप्नुस् यहाँ निर है अफ मोनो हाइब्रिड क्रस F2 generation bhane ra right? hai mono hybrid cross by mendel is 3 is to 1 ha hai okay <coughs> 3 is to 1 ho phenotype ratio chai ke bhayo tapai haru ko yani ra 3 is to 1 bhayo yalai tapai haru ignore garnu s yo f1 generation ma auncha okay yes so 3 is to 1 bhayo ra phenotype ratio f2 generation of mono hybrid cross by mendel is 3 is to 1 bhayo aba 3 to 1 like that. Is it up a list? Relief me for the character when you mention God for so 3 to 1 matter. Like no, then a would 3 uh, phenotype when it go appearance by the word as a bikini character or like to give a phenotype on in China only 3 say a uh, tall boy you want to give a dog for you. Okay, couldn't say characters a 3 or couldn't characters you want not to zone on up any person. It is like the value 3 to 1 equal to. टल इज टु डफ लेख्नु भयो भने 3 चाहिँ टल भनेर बुझियो 1 चाहिँ डफ भनेर बुझियो नि हैन अब धेरै जस्तो विद्यार्थीहरुले चाहिँ 3 इज टु 1 मात्रै लेख्नु हुन्छ कि त्यो भएर चाहिँ यो क्लियर हुँदैन हैन स्ट्रिक्ट एक्जामिनर हो भने चाहिँ लाइक चाहिँ यो आन्सर चाहिँ इनकरेक्ट हुन्छ र यो चाहिँ फेनोटाइप रेशियो भयो 3 इज टु 1 भयो अब जेनोटाइप रेशियो सोध्यो भने चाहिँ 1 इज टु 2 इज टु 1 लेख्नु पर्यो है अब यसमा पनि अब यो के हो भनेर जनाउनु पर्यो है 1 भनेको प्योर टल भयो 2 भनेको हाइब्रिड टल भयो 1 भनेको प्योर ड्रफ भनेर देखाउन पर्छ है ओके एनीवे फेनोटाइप रेशियो अफ मोनो हाइब्रिड क्रस टिल एफ2 जेनेरेसन चाहिँ 3 इज टु 1 भनेर समझिनुस् है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेशन इज नेम द डिवाइस टु मेजर ब्लड प्रेशर इन ह्युमन बॉडी द डिवाइस टु मेजर ब्लड प्रेशर इन ह्युमन बॉडी इज स्पाइगमोमेनोमीटर यसरी समझिनुस् स्पाइक भनेको एस पी एच वाई जी स्पाइक मो एम ओ मो मेनो मिटर स्पाइक मो मेनो मिटर भनेर कण्ठ पार्नु पर्छ यसलाई कण्ठ पार्नु होला नेक्स्ट क्वेशन मेन्सन टु सोर्सेस अफ नोइज पोल्युसन अब नोइज पोल्युसन को सोर्सेस त अब सिटी हरु मा त एकदम धेरै हुन्छ अब विशेष सिटी मै त हुन्छ नोइज पोल्युसन हैन गाउँ घर मा त शान्त सुन्दर हुन्छ हैन अब टु सोर्सेस अफ नोइज पोल्युसन आर व्हीकल्स अन द स्ट्रीट अनि एयरक्राफ्टहरु पनि हुन्छ अब यो हामी एयरपोर्टहरुको नजिक हो भने चाहिँ व्हीकल्स अन द स्ट्रीट एन्ड साउन्ड प्रोड्युस फ्रम कन्स्ट्रक्शन साइट अब सहर बजारमा त अब जहिले पनि कन्स्ट्रक्शन काम भइरहेको हुन्छ अब त्यहाँबाट चाहिँ एकदम नोइज चाहिँ पोल्युसन भइरहेको हुन्छ हैन अनि कल्चरल एक्टिभिटीज लाइक वेडिंग म्यारेज सेरेमनी भयो अनि रिलिजियस एक्टिभिटीजहरु भयो पूजा आजा अब बिहे बटुलमा त एकदम ठुलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाजा बजाउने हाम्रो कल्चर छ हैन त्यो भयो यसपछि पोलिटिकल एक्टिभिटीजहरुले पनि एकदम सारो धेरै पोलिटिकल एक्टिभिटीजहरु हुन्छ हैन अब यो सबै कुराहरुले हाम्रो विशेष सिटी मा चाहिँ के हुन्छ नोइज पोल्युसन हुन्छ राइट ओके नेक्स्ट क्वेशन इज राइट इफेक्ट्स अफ एसिड रेन एसिड रेन को दुष्प्रभाव लेख्नुस् भन्दै छ अब एसिड रेन भनेको चाहिँ के भनेको भने रेन मा एसिड हुने भनेको हैन अब यो हाम्रो इन्भाइरोन्मेन्ट मा एटमोस्फियर मा चाहिँ के हुन्छ भने ग्रीन हाउस ग्यासेसहरु हुन्छ नि हैन पोल्युसन ले गर्दा खेरि जस्तै सल्फर डाइअक्साइड ग्यास भयो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भयो अक्साइड्स अफ नाइट्रोजनहरु भयो हैन त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ भने यो ग्यासेसहरु जब 
मोइस्चर में अथवा रेन ड्रपलेट्स में डिजल्व होता तीखे इन के बना एसिड बना है रेन ड्रप में डिजल्व होना पाए हुए उसे एसिड बना सल्फर डाइअक्साइड ने सल्फरिक एसिड बना कार्बन डाइअक्साइड ने कार्बोनिक एसिड बना नाइट्रिक अक्साइड ने नाइट्रोजन यू नो नाइट्रिक एसिड बना यो एसिड बनाए पी तो एसिड सब रेन वाटर संगसंग के हो सोयल में तल जमीन में के हो जमा होने होर होना अब तो भाई एसिड रेन भेन में एसिड मिस अब जब एसिड रेन हो तब एसिड रेन से अब प्लांट्स में सोयल में अब के वाटर रिशोर्सेस में जमा होने हो अब तेसले धर इफेक्ट कर हार्मफुल इफेक्ट कर अब तस्त इफेक्ट के होने बिल्डिंग्स एंड मोन्ुमेंट्स गेट इरोडेड बाई एसिड रेन अब रेन में एसिड छसिड को तो एसिड ने इरोजन कराने इसको प्रपर्टी हो पिलसाने होना अब उ पिलसाने बिगाने होना के होता बिल्डिंग्स रनुमेंट हर बिल्डिंग मनुमेंट अब विशाल भवन मनुमेंट भाई अब धेरे हिस्टोरिकल इंपोर्टेन्स मनुमेंट होना विशाल विशाल भवन मनुमेंट भाई कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर लाई है सो तो फिजिकल स्ट्रक्चर से इरोडेड गेट इरोडेड बाई एसिड रेन एसिड रेन ने पिछाइद रंग पिछाइद तैंक मटेरियल के खियाइद है अस पच्छी अब तस्त इजापल थुप्रे इंडिया को जैसे ताजमहल भनुमेंट में एसिड रेन ने एकदम इस बिगारे तैंर अब ताजमहल को वरीपरी तस्त इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पाइदन भैंक रूल छाई हो ते कारण हो रहा थुप्रे इजापल एसिड रेन ने हिस्टोरिकल मनुमेंट्स बिगारे कुछ थुप्रे इजापल अभी सोयल एंड वाटर रिशोर्सेस गेट एसिडिक अब नेचुरली के होने सोयल एसिडिक हो वाटर रिशोर्सेस लेक्स पोन्स रिवर्स एसिडिक हो अब तो भाई अब यह सोयल में वाटर में बस्ने जो हम लिविंग अर्गनिजम्स प्लांट्स भो एनिमस भाई सब हार्मफुल इफेक्ट होना एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट्स दे गेट किड एंड दि पपुलेसन डिक्रिजेस अब के होता पपुलेसन कम भर जसले देर विल बी इम्बालेन्स इन इकोलॉजिकल सीस्टम है हम इकोलॉजी इन्वाइरोमेंट में इम्बालेन्स भर जीज आर द इफेक्ट्स अफ एसिड रेन हाई राोस तब